Dear students and parents throughout the country and the Arab world, and welcome to a new episode of our program, School and Air. Today, dear friends, we're going to deal with Gulliver's Travels, the first chapter, chapter one. Let's start. طبعا احنا قبل كده اخدنا جاليفر او خدنا انتردكشن تو جاليفر ترافلز وقلنا فيها بعض المعلومات عن ذا رايتر الكاتب او ذا اوثر المؤلف قلنا ان هو هي از كولد جوناثان سويفت تمام النهارده بقى هناخد بعض المعلومات بشكل اكثر تفصيلا عن الاحداث اللي دارت في تشابتر 1 وطبعا احنا عارفين السوري بتاعتنا از called or is entitled the Gulliver's Travels, Rahalat Gulliver. In this chapter, we're going to deal with some uh, um, incidents, بعض الأحداث, that happened uh, in chapter 1. We're going to talk about uh, Gulliver's early life, حياة Gulliver الأولى. طبعاً إحنا عارفين إن Gulliver was born uh, on a farm in the middle of uh, England. يبقى Gulliver was born on a farm in the middle of England, ولد في مزرعة تمام في وسط انجلترا كمان هي واز ذا ثيرد اوف فايف سونز هو كان ال- ال- الثالث في خمسة من الأبناء الذكور هي واز ذا ثيرد هو كان الثالث اوف فايف سونز ده معناه ان هو هي هاد كان عنده فور براذرز فور براذرز جاليفر Uh, طبعا lived in England عاش في انجلترا after he finished school بعد ما خلص المدرسة بتاعته he joined the university he studied in Cambridge درس في Cambridge for three years لمدة ثلاث سنوات uh, and then he was qualified كان مؤهل ان هو to work as a surgeon كان مؤهل ان هو يشتغل كسرجن At the very beginning, he worked as an apprentice. هو اشتغل as an apprentice لي ك ك يعني كحد تحت التمرين to a surgeon called Mr. Bates. يبقى هو اشتغل as an apprentice ك ك صبي تحت التمرين to a surgeon called Mr. Bates. لي a surgeon يعني جراح يدعى Mr. Bates. ده أول حاجة اشتغل فيها after he طبعا finished his study. He had a desire, كان عنده رغبة to uh, travel around the world uh, by sea. إنه هو يعني يجوب أنحاء العالم بحرا. طبعا uh, he worked, اشتغل for Mr. Bates uh, for three, uh, four years, sorry. He worked uh, uh, for him for four years, اشتغل معاه أربع سنوات. Mr. Bates was a kind person. كان شخص kind to Gulliver. لي Gulliver. He helped him a lot. ساعده كتير جدا. When he knew, عندما علم about Gulliver's desire عن رغبة Gulliver to travel by sea or to find a job on a ship على سفينة as a surgeon. كجراح. He helped him. ساعده helped him to find A job as a surgeon, and he had a job as a surgeon, as a surgeon, on a ship called the Swallow. On a ship called the Swallow. Of course, Gulliver, or the ship, the Swallow, did went around the Eastern Seas. It was in the Eastern Sea, the Eastern Sea. Gulliver um, used to be a, a, a surgeon. Uh, on this ship for uh, uh, three years and a half, three years and a half. وبعد كده, uh, while uh, uh, returning to England, he met Abel, his wife, or a woman, a good woman, سيدة طيبة called, كانت اسمها Mary Burton, who, um, or whom Gulliver, Uh, married اللي تزوجها جاليفر بعد ذلك وقرر ان هو to stay in England for some time لفترة من الوقت يبقى جاليفر اثناء عودته الى انجلترا في رحلة من الرحلات طبعا هي مات ماري بيرتن قابل ماري بيرتن and he decided to marry her قرر ان هو يتجوزها he married her تزوج ماري بيرتن 
And then, وبعد ذلك, he stayed in England for some time. Uh, طبعا uh, لازم يلاقي عمل في انجلترا تمام he didn't have enough money ما كانش عنده فلوس كفاية so he searched for a, a job دور على وظيفة ولكنه mm, he didn't find a job لم يجد وظيفة تمام uh, to live on فبعد كده عمل ايه طبعا he decided to طبعا his friends طبعا هم اللي نصحوه ان هو to find a job ان هو يجد يعني وظيفة as a surgeon كجراح on a ship لأن طبعا الوظائف أو وظيفة الجراح في إنجلترا في ذلك الوقت ما كانتش available ما كانتش متاحة كتير فهو قرر أنه هو يجد وظيفة على سفينة مرة تانية وفي الحالة دي هيسافر لمدة ست سنوات على بحران وكده آخر حاجة بقى بيقول لنا أنه هو he found a job on a ship called the Antelope And at that time, وفي ذلك الوقت, his life had changed a lot. حياته اتغيرت لما لقى عمل على سفينة تسمى The Antelope. ودي السفينة اللي هيحصل عليها الايه؟ ال يعني الأحداث المثيرة اللي هتخلي جاليفر طبعا يروح لجزيرة الأقزام. هنقف هنا لحظة ونشوف بعض الأسئلة اللي معانا على الجزء اللي احنا قلناه. بيقول لنا where was Gulliver born? He was born on a farm in the middle of England. He was Gulliver at Wallad on a farm. في مزرعة in the middle of England في وسط إنجلترا. نعرف كويس جدا any farm بتاخد on we طبعا in the middle of. سؤال كمان. بيقول لنا how many brothers did Gulliver have? كم عدد الإخوة اللي كانوا مع جاليفر أو اللي طبعا عند جاليفر قال لنا he had four brothers he had four brothers كان عنده أربعة من الإخوة الذكور كمان سؤال بيقول لنا who was Mr. Bates مين كان Mr. Bates he was a surgeon كان جراح جاليفر was an apprentice to him جاليفر كان صبي تحت التمرين لدي تمام حلو قوي نحفظ الكلمات دي سرجن و برانس كمان بيقول لنا why was Gulliver keen on learning how to sail in his free time ليه كان Gulliver keen on يعني شغوف بي او محب جدا لتعلم how to sail ازاي يبحر in his free time في وقت الفراغ بتاعه كان بيذاكر او بيدرس يقرأ كتب عن sailing طبعا عشان هو كان بيحب ده قوي. He wanted to travel and explore the world. كان عايز يسافر and explore the world ويستكشف العالم. كمان بيقول لنا What job did Gulliver train to do? ايه الوظيفة اللي Gulliver train to do? اتمرن ان هو يعملها. He trained to be a surgeon. اتمرن ان هو يبقى surgeon جراح. ولازم ناخد بالنا ان train ممكن تيجي بمعنى قطار لو جت كنعم لو جت كverb معنى يتمرن يبقى Gulliver trained to to be a surgeon يعني يتمرن يبقى surgeon جراح بيسألنا بيقول لنا what profession was Gulliver trained in ايه المهنة اللي Gulliver يتمرن ايه عليها او يتمرن فيها what other subjects did he study وايه المواد اللي درسها طبعا he trained in surgery خدوا بالكم من الإجابة he trained in surgery يعني اتمرن في علم الجراحة medicine والطب كمان he studied languages درس لغات and sailing وكمان الإبحار طيب نرجع تاني dear friends لي جاليفر طبعا احنا جاليفر قلنا his life had changed تغيرت when he found a job لما لقى وظيفة On a ship called the Antelope. لما لقى وظيفة على سفينة تدعى the Antelope. طبعا he was traveling from England. هو كان مسافر من إنجلترا in May for two months لمدة شهرين when a ship when the ship was hit by a violent storm. يبقى السفينة تم ضربها بواسطة violent storm يعني عاصفة عنيفة جدا 
the ship was hit by a violent storm تم درب السفينة بواسطة عاصفة عنيفة جدا جدا and they uh, were about were about كانوا على وشك ان هما يعني uh, 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 sink they lost their chosen route they lost their chosen route uh, uh, فقدوا او ضلوا الطريق بتاعتهم كانوا مخططين يمشوا في طريق معين لما الـ uh, uh, الرياح او العاصفة ضربت السفينة طبعا اخدوا طريق اخر تمام كده بعد كده they uh, hit a rock the ship hit a rock خبطت في large rock And they were about to sink. كانوا على وشك إن هما sink يغوصوا أو يغرقوا يعني. When the captain of the ship, لما طبعا ساعتها في اللحظة دي the captain of the ship advised them أو ordered them أمرهم إن هما to get into the lifeboats إن هما يركبوا في القوارب النجاة. Gulliver was very lucky. كان محظوظ جدا 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 إنه هو to Uh, find the lifeboat وطبعا he got into it ركب في lifeboat with his uh, 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 friends five of the soldiers five of the sailors خمسة من البحارة um, كلهم got into the lifeboat while they were uh, sailing in the sea وطبعا هم ضلوا التريز they طبعا got lost and they uh, طبعا الرياح والامواج اخذتهم في مكان بعيد او ودتهم في اتجاه بعيد عن their chosen route آه عن الطريق الايه اللي هم المخصص دي اللي هم متخذينه او قرروا ان هم يمشوا فيه طبعا they sailed or while they were sailing بينما هم بيبحروا a huge wave hit the lifeboat حظهم بقى ان في كمان huge wave ويف يعني موجه طبعا هيت ذا لايف بوت خبطت في اللايف بوت طبعا جاليفر لوست هيز فريندز فقد اصدقائه تمام هي ديدنت نو ما كانش عارف ويذر ذي ار او ذي وير الايف اور ديد ما كانش عارف يا ترى هم ميتين ولا احياء جاليفر ترايد تو سويم حاول ان هو يعوم طبعا هي سوام more and more until he lost his strength لغاية ما فقد his strength قوة خلاص he uh, now he cannot move his legs or arms لا قادر لا يحرك لا دراعاته ولا رجلي خلاص بقى يعني uh, uh, خائر القوة Gulliver when that happened لما حدث ده he found himself or he found his Uh, uh, legs وجد رجلي hit the, the bottom of the sea أو something hard ده كان the beach الشاطئ طبعا luckily لحسن الحظ Gulliver could استطاع ان هو reach the beach يصل للإيه ل the beach أو the shore للشاطئ Gulliver was كان ثلاث حاجات cold exhausted and wet cold كان سعان جدا very cool wet كمان كان جسمه كله مبلول and exhausted وكان منهك جدا جدا he looked everywhere بس في كل مكان but he didn't find لم يجد uh, houses لا منازل or people ولا ناس he found some soft grass بعض الحشائش الناعمة أو الطرية and he uh, طبعا lie down اوكي رقد عليهم رقد على الحشاش او نام he lied نام on the grass uh, and when he awoke لما استيقظ he found himself fastened to the ground وجد نفسه مربوط في في الارض with tiny ropes بحبال tiny ropes حبال صغيرة او thin ropes His hair, شعره, his arms and legs, his body, his neck, كل جسمه uh, طبعا was tied to the ground. 
الحاجة الوحيدة اللي كان يقدر يعملها جاليفر هي ان هو to look up at the clear sky فجأة وجد something moving on his left leg حاجة بتتحرك على his left leg وفضلت move up تتحرك لأعلى until uh, he could see until Gulliver could see that this creature is a human being كائن بشري which was أو هو بقى was 15 سنتيمترز كان طوله 15 سنتيمترز يبقى كان ارتفاع الكائن البشري أو طوله 15 سنتيمتر when he approached لما اقترب من Gulliver's head من رأس جاليفر جاليفر could see that he is a human being he was 15 centimeters he was holding a tiny bow and arrow كان ماسك بو قوس وارو وسهم to protect himself وطبعا جاليفر noticed لاحظ that there were 40 of that creature around him كان في 40 من هذا المخلوق around him حوالين منه Gulliver said قال Why are you doing that? Why did you do that to me? ليه انتوا عملتوا كده فيا؟ And what are you going to do? وانت عايزين تعملوا ايه؟ Why is that? بيتساءل Gulliver طبعا صوت Gulliver كان very violent كان عنيف جدا آآ آآ لدرجة ان هما they were afraid And they started to shoot arrows at Gulliver. بدأوا يطلقوا السهام على Gulliver بطريقة شديدة جدا. طبعا ولحظ Gulliver إن السهام ما كانتش ب يعني بتصيبه جامد جدا لأن هو he was wearing كان لابس thick clothes ملابس إلى حد ما thick. فكانت إيه the arrows hit Gulliver's clothes. كانت بتخبط في Gulliver's clothes ملابس Gulliver. ولكنه طبعا في بعضها كان هيرتس بيؤلم او كده طبعا جاليفر لما لقى ان الموضوع لا ينتهي هي ديسايدد قرر ان هو تو بي كام اند كوايت عشان يبقى ايه عشان هم يعني يجي لهم ايحاء ان هو مش هي يعني يواجههم او او هي يتعامل بعنف معاهم فهو بقى كام وكده هادي شويه عشان يتوقفوا عن ضرب السهام وده بالفعل حصل يبقى لو سألنا لنا why did Gulliver why did Gulliver ليه Gulliver decide to be quiet when the tiny people shot arrows at him هنقول because he thought اعتقد if he is quiet لو هو هادئ they would stop سوف يتوقفوا would stop shooting arrows at him وده بالفعل حدث بعدها بفترة صغيرة تمام بيقول لنا ان هي هيرد سمع uh, uh, the sound of uh, uh, trees بعض ال trees الاشجار uh, that is being cut بتتقطع تمام بعض الاشجار بتتقطع next to his head بجوار رأسه وبعدين عرف بعد كده he knew that they are going to make a platform هيعملوا بلاتفورم عملوا بالفعل بلاتفورم يعني مكان زي ستيج كده يوقف عليها شخص جه شخص هنعرف بعد شويه هو مين تعالوا نشوف بعض الاسئله اللي معانا بيقول لنا هاو ديد مستر بيتس هيلب جاليفر تو جيت ورك ازاي مستر بيتس ساعد جاليفر في ان هو يحصل على عمل He helped Gulliver to get work as a surgeon on a ship called the Swallow. Said Gulliver, when he was able to get work as a surgeon, he got a job on a ship called the Swallow. To call it the Swallow. And this was the first ship, of course, that he worked on. Gulliver. Why did Gulliver work as a surgeon on a ship? Why did Gulliver work as a surgeon on a ship called the Swallow? بيقول لنا جاليفر didn't find a job لم يجد وظيفه for himself لنفسه in London في لندن طبعا هو كل شغله بيشتغل as a surgeon كجراح and it was the only way to get money كان الطريقه الوحيده ان هو يحصل على مال انه هو طبعا to work as a surgeon on a ship سؤال كمان بيقول لنا how long كم طول المده هذه انتلاب 
بينت سي كم طول المدة اللي كانت فيها the antelope في البحر when it was hit by a violent storm لما ضربت بواسطة عاصفة عنيفة جدا بيقول لنا it had been at sea for two months لمدة شهرين when it was hit by a violent storm عندما ضربتها عاصفة عنيفة جدا يبقى كانت لمدة قد ايه؟ two months بيقول لنا كمان what happened to the ship ايه اللي حصل للسفينة when it was hit by a violent storm لما ضربتها العاصفة العنيفة It was blown far away يعني تم يعني آه السفينة راحت مكان بعيد From its chosen road من chosen, chosen route من الطريق المخصص لها And the crew والطاقم didn't know where they were والطاقم ما كانش عارف هم فين بالضبط سؤال كمان بيقول لنا what did Gulliver and the other sailors on the antelope do عملوا ايه when the ship began to sink, to sink. لما السفينة began to sink بدأت تغلق طبعا they climbed into a lifeboat ركبوا في lifeboat and rode for some distance وبدأوا يجدفوا for some distance لمسافة ما طب how did Gulliver count to Lilliput ايه اللي خلى جاليفر او ازاي جاليفر وصل لليليبوت؟ طبعا ممكن هنجمع كل اللي احنا قلناه ونلخصه بشكل ما وهنقول His ship was in a violent storm السفينه بتاعته كانت ضربها عاصفه قويه The ship was destroyed السفينه تم تحطيمها and جاليفر and some others وجاليفر ومعاه بعض من البحار الاخرين escaped In a small boat. هربوا في قارب صغير. But that was hit by a wave. ولكن القارب ده تم ضربه بواسطة موجة. A wave. And they were thrown into the sea. وتم إلقاءهم في البحر. Only Gulliver. فقط Gulliver. Lucky Gulliver. Lucky Gulliver. Gulliver المحظوظ. Got ashore. Got ashore معناها وصل إلى الشاطئ. بيسألنا بيقول لنا how was Gulliver when he finally walked up the beach and what did he do؟ كان عامل إزاي Gulliver when he finally walked up the beach لما وصل للشاطئ and what did he do؟ وعمل إيه؟ طبعاً بيقول لنا he was cold كان سعان wet مبلول and exhausted ومنهك He lay down and fell into a long sleep. Rakad, amen. Lay down and fell into a long sleep. We, يعني راح في نوم عميق جدا. سؤال كمان بيقول لنا why couldn't Gulliver stand up? Li Gulliver ما درش يوقف when he woke up لما استيقظ. On the beach على الشاطئ of Lilliput بتاع جزيرة Lilliput جزيرة الأقزام Because his arms لأن دراعاته legs ورجلي and even his hair وكمان شعره تمام all tied to the ground كل ده كان مربوط في الأرض by thin ropes بواسطة حبال رفيعة جدا Now dear friends Uh, طبعا احنا كنا وصلنا لغاية ان جاليفر سمع صوت الايه trees او wood cut uh, next to him بجواره قالوا بعدها ان هما they uh, اللي هما Lilliputians يعني the people of Lilliput soldiers بتوع Lilliput كانوا بيعملوا ايه platform wooden platform يعني uh, مكان مرتفع كstage يعني يقف عليها شخص to talk to Gulliver عشان يتكلم مع Gulliver طبعا بعدها بشوية صغيرين a fine looking man أو an important looking man رجل شكله مهم came to see Gulliver جي وعشان يشوف Gulliver طبعا he had a servant on both of his sides كان معاه خدم تمام خادم على كل من جوانبه الجنب اليمين عنده servant وكمان الجنب اليسار عنده servant خادم 
he talked to Gulliver, Tahadas Ela Gulliver, but Gulliver couldn't understand that person. Lam Yafham Zalik Ishrachs. Gulliver Taban tried Hawil in Nohua to talk to him, Hawil in Nohua Yatahadas Ela, Walakin Mutaban Bardu Nafsil Kalam, Gulliver spoke a different language. Gulliver Arif realized the Adrak that the person or that important looking person has a shaks al huwa shaklu muhim was talking to Gulliver with both uh, uh, threats bi tahdidat ahyana and promises wa wa'ud ezay ba yani law sa'alna qulna how did Gulliver know is that Gulliver arif that the, the important looking man is giving him uh, promises bi dilu ba'd al wa'ud and threatens him wa bi a wa bi haddidu yani shwaya haddidu shwaya dilu wa'ud taban hanqul in huwa from his intonation min nabrat al kalam bitatu tamam from his intonation and expressions yaba hanqul from the, the important looking man's expressions and the intonation min al ta'birat bitat al rajul al muhim da wa min al intonation nabrat al kalam bitatu Gulliver could know istata' in huwa ya'raf that he's threatening him in huwa bihaddidu and uh, 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 promises him wa bi'u'idu fi nafs al-wad bi'du lu'ud ila aw inta ba'id kwa'is ihna mish ha'an nita'an ma'ak bu'aw fi la aw inta ba'id mish ha'arif ee han ee ha'an iqtilak aw ha'an naqdi alik taba'an Gulliver قال lu I'm a sailor ana taba'an sailor ana bahar and my ship Wrecked. I didn't come to here. I didn't come here. انا لم اتي هنا to hurt any one of you. عشان اذي حد منكم. Please untie me. يعني فك رباطي. يعني انا مش جاي عشان اذيكم. ولكن الرجل طبعا ما فهمش اي حاجة. و finally في النهاية لما لقى الموضوع يعني خلاص مش هيفك ولا حاجة. Gulliver uh, wanted that important looking man to give him in who he deal food and drink. طبعاً برضو ما فهمشي he uh, pointed to his mouth. أشارة إلى فمه طبعاً ساعتها the the important looking man, رجل المهم ده understood for him that Gulliver wants to eat. قبله طبعاً baskets of uh, baskets of food and containers of water. وبعد ما Gulliver أكل وشبع بعدها بشوية لا شخص تاني برضو important looking man. رجل شكله مهم وكمان uh, all the people كل الناس uh, bowed to him كانت بإيه بتنحني uh, تجاهه Gulliver knew عارف إن that was the king إن ده هو الملك Gulliver asked the king to set him free إنه يطلق صراحة ولكن الكينج طبعا يعني ما فهمش برضو he used the, his signs أو استخدم Sign language, start in Lugat al-Ishara with his hands, BD, in order to make him understand his speech. Taran, Fihim, Walakin, he refused. Fihim, Gulliver, Inno, Il Malik, Rafid, Inno, Wayutlik, Saraho, Wukit. Badishwaya, Amr, Il Gnud, Inno, Homa, to move him somewhere. Inno, my in, Ilu Gulliver, Dafi, Makan, and Ma, Gabu Taran, a strange vico, Yani, عربة شكلها غريب كده with many wheels فيها عجلات كتير a lot of wheels عجلات كتير جدا and hundreds of people مئات من الناس carried Gulliver حملوا Gulliver to the uh, capital city للcapital city العاصمة وطبعا بيقول لنا ان هي كانت about حوالي 1 km طبعا عن المكان اللي هو فيه حوالي 1 km وساعتها حطوا بعض الميديسن in his cats في الجروح اللي في ايديه عشان to feel uh, comforted عشان يحس ان هو يعني uh, يخف يعني وبعدين برضو حطوا له في الاكل بتاعه uh, some medicine in order to make him sleep عشان يخلوه ينام هنا he slept طبعا Gulliver slept most of the journey معظم الرحلة اللي هي اخدت all night تمام طوال الليل عشان يروح لفين للعاصمة ولكن اثناء الرحلة هو فاء when one of the soldiers, واحد من الجنود, uh, uh, hit his nose, خبطه في أنفه with a paw, بعمود من الحديد, to know, عشان يعرف, what 
it would happen ايه اللي ممكن يحصل جاليفر طبعا سنيزد عطس تمام بعد كده they tied him ربطوه with metal chains بسلاسل من المعدن to the gate في البوابة اللي هي وصلوا ليها البوابة دي طبعا كانت بوابة تيمبو معبد مبنى ضخم جدا هو المبنى ده يمكن كان the tallest in the country كان أطول معبد أو أعلى معبد في أعلى مكان في الدولة كلها هما ربطوه في الجيتس في البوابات بتاعة هذا المكان وكان opposite the temple في الجهة المقابلة للمعبد ده المعبد ده بالمناسبة كان empty كان فاضي وهما يعني أرادوا أن يخلوا this temple هذا المعبد as a house كمنزل for جاليفر جاليفر على الناحية الثانية كان في تاور كان في برج البرج ده كان مواجه للمعبد They tied the Gulliver, robot to Gulliver with metal chains, بسلاسل من المعدن في ال في ال gates to the gates. وبعد كده برضو كان still tied to the vehicle. كان لسه مربوط في العربة. وطلع الملك بس عليه وشافه وكده. وكان بينظر ليه هو Gulliver بيوصف لنا بيقول لنا إنه هو وكأنه بينظر إلى إيه حيوان يعني في حديقة الحيوان حيوان غريب يعني. The next morning they brought him احضروا له some food and drink طبعا يعني uh, many baskets of food and containers of water حاجات كتير جدا جدا جابوها الجلف عشان ياكل وطبعا the king الملك and his family والعيله بتاعته watched Gulliver while he was uh, uh, eating his breakfast وهو بياكل الفطار بتاعه الصبح طبعا many people came to see Gulliver كتير من الناس جم عشان يشوفوا Gulliver ولما عرفوا ان جاليفر uh, was not able to غير قادر to uh, escape ان هو يهرب زي طبعا they cut the ropes قطعوا الحبال which tied him to the vehicle اللي كانت ربطاه فين في الفيكل لانه حسوا ان هو uh, يعني the chains السلاسل the metal chains uh, chains السلاسل المعدن uh, يعني enough كافية ان هي to prevent Gulliver ان هي تمنع Gulliver from escaping من الهرب طبعا فكوا وكان قادر ان هو يعني to move around ان هو يتحرك ولكن بحد معين لان طبعا السلاسل ما كانتش بتخليه تدي له حركة بعيدة جدا وطبعا Gulliver في الحالة دي بدأ يبقى شوية يعني مستريح وطبعا كان بيقدر ينام بس طبعا الارض كانت hard بالنسبة له في عندنا بعض الأسئلة على الجزء ده بيقول لنا um, Why did the Lilliputians ليه الناس بتوع أو أهل Lilliput فاسن Gulliver to the ground ربطوه في الأرض when they found him لما لقوه طبعا they were afraid of him كانوا خايفين منه because he was so big لأنه هو كان ضخم جدا جدا so big they fastened him down هما ربطوه so that he couldn't harm them لكي لا يستطيع أن يؤذيهم يعني هما ربطول عشان ما يقدرش إيه يؤذيهم سؤال كمان بيقول لنا why was Gulliver surprised ليه Gulliver كان مندهش when he saw the people of Lilliput لما شاف الناس بتوع Lilliput for the first time لأول مرة طبعا because they were very little people كانوا الناس صغيرين جدا حجمهم صغير قوي They were 15 centimeters tall. كانوا طولهم 15 سنتيمتر. They were carrying bows. كانوا شايلين bows and arrows. وإيه وسهام. كانوا شايلين bows يعني أقواس and arrows وسهام. You don't know what happened to the little man. إيه اللي حصل لي little man when they heard Gulliver's voice. لما سمعوا صوت Gulliver, they moved away from him. طبعا لما هم مشوا على جسمه كده. وقال لهم انتوا what are you doing انتوا هتعملوا ايه او بتعملوا ايه طبعا الصوت كان عالي جدا هم هربوا they moved away from him سؤال كمان بيقول لنا what do you think that it was important why do you think that it was important ليه تعتقد ان ذلك مهم for Gulliver لGulliver to show the Lilliputians that they could trust him كان عايز يبين للناس بتوع اهل الناس اللي هم اهل Lilliput 
اهل جزيره ليليبوت ان هو يعني كايند وان هم زي كود تراست هيم وان هم يقدروا يثقوا فيه وكده عايز يوصل لهم ان هم المفروض يثقوا يثقوا في جاليفر طبعا they were probably كانوا probably very frightened of him لانه ما كانوا خايفين جدا منه because he was so big لانه كان ضخم if they didn't trust him لو هما ما وثقوش فيه they would probably try to kill him الاكيد يعني لو انا ما وثقتش فيك وانت شكلك بالحجم والضخامه والقوه دي اكيد ممكن اعمل شيء احمي نفسي ان انا ممكن اقتلك مثلا يعني or make him leave their land او اخليك تسيب الارض بتاعتي او اتسبب في اي ضرر ضرر ما طبعا عن جهل يعني سؤال كمان بيقول لنا why did Gulliver point to his mouth طبعا هو حاول يتعامل او حاول يتواصل مع uh, the, the important looking man uh, using language باللغة ولكنه he failed فشل so uh, he pointed to his mouth اشار الى فمه to show that uh, he was hungry and thirsty عشان يبين له انه هو hungry جعان and thirsty watch on سؤال كمان بيقول لنا how could the little man ازاي الناس اللي هم الصغيرين دول enable Gulliver مكنوا Gulliver to eat and drink مكنوا انه هو ياكل and drink ويشرب بيقول لنا they put ladders وضعوا سلالم against his shoulder يعني ناحية الكتفه and carried baskets of وحملوا كمان baskets بعض الايه السلات and the containers وبعض الحاويات up to his mouth تجاه فمه. سؤال كمان بيقول لنا how did Gulliver and the king communicate with each other ازاي Gulliver والملك تواصلوا مع بعض طبعا they communicated with each other تواصلوا مع بعض using باستخدام signs اللي هي الاشارات with their hands بايديهم. طبعا dear friends احنا عارفين ان جاليفر طبعا is tied now is tied to the gates of the temple, temple مربوط في ال gates of the temple في بوابات المعبد الناس بتيجوا بتفرج على جاليفر وفي بعضهم بي بينشي يعني walk on his body وطبعا في كمان tower burg بي opposite the temple يعني مقابل للمعبد والملك كل شويه يطلع ويبص على جاليفر ووتش جاليفر وايل هيز ايتينج وهو بياكل وايل هيز مثلا ديلينج وذ ذا اذرز وهو بيتعامل مع الناس طبعا الملك ترك جاليفر بعد ما مشي وبعد طبعا في صباح ما بعد ما هو اتفرج عليه وهو قاعد بياكل سام بيبل كيم بعض الناس جم اند ترايد تو يعني حاول ان هم to see Gulliver some of them بعضهم six people came and they approached Gulliver and they shot arrows اطلقوا السهام at Gulliver طبعا one of the arrows واحد من السهام was about to hit his eyes كان على وشك ان هو يصيب his eye عينه طبعا مين اللي واقف The soldiers, the soldiers, the soldiers, the tied, the six people, ربطوا the six people, ربطوهم وإيه و and they threw them, ألقوهم to Gulliver, على Gulliver يعني, in order to take revenge, عشان ينتقم منهم يعني, in order to punish them. طبعا Gulliver put five of them, حط خمسة منهم in his pocket, حط خمسة من الرجال الصغيرين دول في جيبه in his pocket. And he held the the sixth, the saddest, Miskuf Edu. He held him tight, and he took out a knife, sikina, and get or got it closer. خلاها الرابط من إيه his hands. اللي حصل إني the person أو the Lilliputian هذا الشخص اللي من جزيرة Lilliput الصغير الحجم ضعيف جدا أو حجم صغير وضعيف جدا. Was very afraid. كان خايف جدا. Terrified, and the people were terrified too. والناس كانوا مرعوبين جدا. طبعا قال له, Do you think that I'm gonna eat you? أنت تعتقد أنا هكلك؟ وبعدين أطلق صراحهم. 
وما رضيش يعاقبهم وكده طبعا ده كانت حاجه من الحاجات اللي بتخلي او خلت الناس بتاعه آه ليلي بوت وخلت الملك بتاع ليلي بوت اول ما سمع عن الحدث ده ان هو تو ريسبكت جاليفر يحترم جاليفر جدا لان هو هي هاد ذا اوبورتونيتي كان عنده الفرصه تو تيك ريفنج او تو بانيش ذا بيبل ان هو يعاقب الناس هو تريد تو هيرت هيم اللي حاولوا ان هم يؤذوه ولكنه هي واز ا كايند بيرسون هي واز a um, a thoughtful person he was a very uh, honest person كان راجل امين وطيب with values عنده قيم and principles ومبادئ طبعا ما رضيش يعاقب الايه الناس دول and he didn't take revenge he didn't punish them ما رضيش يعاقبهم ده خلى الملك يحترمه وبعد كده trust him ويثق فيه تعالوا نشوف بعض الاسئله ونرجع تاني You know how did Gulliver and the king communicate with each other? We know that they they communicated with each other using using signs, signs signs with with their hands. dear friends, as chapter في الجرامر كنت طلبت ان احنا نشتغل فيه اللي هو ريلاتيف براونز اللي هي ضمائر الوصل احنا بعد ما خلصنا التشابتر هناخد جزء كده عن او يعني وقت صغير كده نشرح فيه الريلاتيف براونز ضمائر الوصل اللي هي عندنا في يونت 2 هركز مع بعض وهنشوف ايه هي الريلاتيف براونز ايه هي ضمائر الوصل طبعا احنا عارفين ضمائر الوصل هي مجموعة من الكلمات بتستخدم في ربط الجمل بتاعتنا تمام ومن ضمنها طبعا هو و ويتش و ذات و وير و وان و هوز قلنا ان هو بيجي قبلها شخص بيرسون وبيجي بعدها فيرب او سبجكت بلس فيرب في عندنا بيساويها طبعا ذات بيساويها ذات وطبعا في عندنا which which بتساوي that بس بيجي قبلها شيء تمام ممكن يبقى car مثلا وبعدها بيبقى في verb او subject plus verb تمام فانا ممكن اقول this is the person who I met yesterday who I met وممكن اقول that is the computer which I bought yesterday في عندنا كمان when we who's احنا ان شاء الله هنكملهم المره القادمه في الحلقه القادمه ان شاء الله now dear friends we have come to the end of our episode for today wishing you good luck and bye bye